बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय नेम इज तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके सो आज का हमारा टॉपिक है जी अडॉप्टेशन फॉर द पैरासिटिक मोड ऑफ द लाइफ ठीक है जी पैरासिटिक मोड ऑफ द लाइफ में रहने के लिए क्या-क्या हमारे पास चीजें जरूरी हैं या पैरासाइट्स जो हैं वो अपनी मोड ऑफ लाइफ में रहने के लिए क्या-क्या चीजें अडॉप्ट करते हैं द पैरासिटिक प्लेथी हेलमिनिट्स हैव द कंप्लीटली अडॉप्टिव देमसेल्व्स टू द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ बाय डेवलपमेंट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ठीक है जी जो भी पैरासाइट वो रह रहे हैं किसी की बॉडी में उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है कौन से हैं द एपिडर्मिस इज एब्सेंट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द रेजिस्टेंस क्यूटिकल फॉर द प्रेजेंट फॉर द प्रोटेक्शंस ठीक है द एपिडर्मिस जो है वो एब्सेंट होगी और जो क्यूटिकल होगी वो प्रेजेंट होगी क्यों प्रेजेंट होगी ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके दे हैव डेवलप द एडहेसिव ऑर्गन्स ठीक है उनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि सकर्स या फिर हुक्स वगैरह सकर किस लिए कि वो सक कर सकें होस्ट और जो हमारे पास हुक्स हैं वो किस लिए कि अटैच हो सकें अपने होस्ट से देयर इज अ डीजेनरेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम डीजेनरेशन होती है मस्कुलर सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की द डाइजेस्टिव सिस्टम हैव बिकम द सिंप्लीफाइड जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड होता है क्यों सिंप्लीफाइड होता है ठीक है वो सिंप्लीफाइड इसलिए होता है ताकि जो डिपेंस डिपेंडेंस है होस्ट के ऊपर वो ज़्यादा हो सके क्योंकि पैरासाइट का जो मेन फंक्शन है वो है यही कि वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर क्लासिव आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूज नंबर टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ठीक है जी जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो ओवा है वो क्या है जी प्रोड्यूस्ड होता है किस में लार्ज नंबर में क्यों क्योंकि वो ताकि वो इंश्योर कर सके कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन होस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक अडाप्टेशन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास द इन्फेस्टेशन द इनथेनिया यानी कि टेप फॉर्म द डिवेलपमेंट ऑफ जाइगॉड बिगेन वाइल इट इज स्टिल इनसाइड द यूटेरस ठीक है जी टेप फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जाइगॉड होता है वो कहाँ पे होता है इनसाइड होता है लेकिन हमारे पे कहाँ पे होता है अंदर होता है यूटेरस के किसके यूटेरस के फीमेल के अंदर यूटेरस है तो उसके अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होती है द लास्ट सेगमेंट्स और द प्रोग्लोटिस ठीक है जी प्रोग्लोटिस और देयर यूटेरी जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं एक डेवलप्ड एम्ब्रियो अब जो हमारे पास फुली मेच्योर प्रोग्लोटिस है वो ब्रेक हो जाता है बॉडी से और पास आउट होता है ठीक है जी बॉडी से कब पास आउट होता है फीसिस के दौरान जब वो फीसिस करते हैं यानी कि जो वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से The embryo inside this egg is round in shape and has the six chitinous hook. जो embryo है इसके अंदर वो क्या है जी egg की shape में होता है और round shape में होता है यानी कि और उसके six chitinous hooks होते हैं It shows the limited movement of the contraction. ये क्या show करता है जी limited movement contractions की in order to develop further. It must reach a second host which may be a cow. ठीक है जी The parasitic remain embedded in the voluntary muscles of the cow if an improperly cooked beef is eaten by the person. अगर कि किसी इंसान ने गोश्त खा लिया है जो कि improperly cooked है यानी कि नहीं पका हुआ पूरा तो जो parasite अटैच होंगे उस गोश्त के साथ वो किल नहीं होंगे और इंसान के intestine के अंदर जाके क्या कहते हैं attach हो जाएंगे ठीक है इसलिए कहते हैं कि गोश्त जो हो वो प्रॉपर पका हुआ हो प्रॉपर गला हुआ हो जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जी डिस इन्फेस्टेशन डिस इन्फेस्टेशन किसे कहते हैं एक दफ़ा जब हमारे पास पैरासाइट जो है वो इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके बाद ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि उसको वहाँ से मुकम्मल तौर पर जो है वो रिमूव किया जाए अब वो क्या कहता है इन दिस रिस्पेक्ट केयर शुड बी टेकन क्या है जी इसके अब हमारे पास जो हमारे पास इसके प्रॉपर जो वो है अपना 
केयर जो हमने करनी है वो क्या केयर करनी है वो यही केयर करनी है कि जो हमारे पास बीफ होगा वो क्या है जी प्रॉपरली कुकड हो बिफोर ईटिंग सो डेट देयर इज नो चांस ऑफ द पैरासाइट एंटरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम बट इफ इट इज एंटर्ड ठीक है देन द सर्टन मेडिसन आर टेकन टू रिमूव इट है ठीक है सो डेट देयर इज नो चांस ऑफ पैरासाइट एंटरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक प्रॉपरली हमारे पास फूड जो है वो कुकड है ठीक है गोश्त जो है वो प्रॉपर तरीके से बीफ हो गया या मटन वगैरह है जो प्रॉपर तरीके से अगर वो कुकड है तो क्या होगा तो कोई भी चांस हमारे पास नहीं रहता पैरासाइट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है एंटर हो सके लेकिन अगर ये एंटर हो जाए तो क्योंकि मेडिसन तो हैं बहुत सारी जो इसको रिमूव कर सकती हैं लेकिन ये प्रॉपरली कभी रिमूव नहीं होता ठीक है कुछ ना कुछ इसका जो हिस्सा है वो क्या है जी रह जाता होता है तो यही इसलिए हमें जो प्रिकॉशंस दी जाती हैं वो यही प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि भाई जो भी है वो कुक्ड हो फूड को हो वो कुक्ड करके फिर अच्छे तरीके से खाया जाए इट्स कंप्लीट रिमूवल इज नेसेसरी बिकॉज इफ ओनली हेड रिमेन इनसाइड द इंटेस्टाइन इट कैन ग्रो इन द न्यू टेप वॉम वंस अगेन अच्छा और इसका इसलिए ही प्रॉपर इसकी रिमूवल होती है रिमूवल की ज़रूरत होती है कि अगर सिर्फ हेड जो है ना टेप वॉम का वो भी अगर रह जाए इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर तो वो एक पूरी न्यू बॉडी जो है वो डिवेलप कर लेता है ठीक है जी बिसाइड ट्रीटमेंट विद ड्रग फिजिशंस आल्सो गिव एनीमा टू दी पेशेंट्स तो फिजिशंस जो हैं वो क्या देते हैं एनीमा देते होते हैं टू फुली रिमूव द पैरासाइट्स ठीक है जी ट्रीटमेंट के अलावा वो एनीमा करते हैं ताकि क्या है जी हम इसको पूरी तरह से निकाल सकें ऑपरेट वगैरह करते होते हैं लेकिन फिर भी इसके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं इसलिए एहतियात यही है कि हमें खाना खाने से पहले इस चीज़ की तसल्ली की जाए ठीक है गोश्त को ज़्यादा हीट करें ताकि जो भी उसके साथ पैरासिट अटैच हैं वो क्या है जी वो ख़त्म हो जाए और हम हमें कोई मुश्किल पर, पर ना हो तो आज हमने ये डिस इन्फेस्टेशन इन्फेस्टेशन और अडाप्टशन ऑफ द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ हमने कर ली है अगर इस चीज़ में इस टॉपिक में आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा इन आपकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है अपना ख्याल रखिए घर वालों का ख्याल रखिए अल्लाह हाफि